friends good morning welcome back to my channel kiran my creations and this is dr kiran mai so ee roju oka important topic meetho share cheyalanunnanandi adi entante how to boost your immune system this is very important topic at this current situation endukante ee corona virus valla chaala mandi chanipothunnaru and manandarki telusu us uk italy spain lo vandalaadi mandi chanipoyaru and man india lo right now you know more than 11000 థౌజండ్ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ లెవెన్ థౌజండ్ నియర్లీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ యూనో చనిపోయారనమాట అండ్ ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే దోస్ హు ఆర్ ఏజ్డ్ సిక్స్టీ అండ్ అబౌవ్ వాళ్ళు చాలామంది చనిపోతున్నారు అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఏంటంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వీక్గా ఉండడం వల్ల అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ డయింగ్ విత్ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ సో సో ఈ టైంలో ఏంటంటే మనము ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బిల్డప్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఓన్లీ వన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్ దే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాక్సినేషన్ బట్ ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది మనకి ఇప్పుడైతే లేదు అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ లైక్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ యూనో ఆ వ్యాక్సిన్ అనేది మనకు రావాలంటే బట్ ఇన్ ద ఇన్ ద మెయిన్ టైమ్ యూనో లాక్డౌన్ అనేది మనకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు టిల్ మే ఫోర్త్ బట్ చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ కరోనా వైరస్ అనేది మనం కంప్లీట్గా ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు అని బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండి అండ్ అన్లెస్ మనము ఈ కరోనా వైరస్కి ఒక వ్యాక్సిన్ అనేది కనిపెడితే కానీ దీన్ని మనం కంప్లీట్గా ఎరాడికేట్ చేయలేమన్నమాట సో ఇట్ విల్ బి స్టిల్ దేర్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ రైట్ నో వాట్ ఎవర్ ప్రికాషన్స్ వీ ఆర్ టేకింగ్ లైక్ యునో మాస్క్ వేసుకోవడం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ పాటించడం తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం పర్సనల్ హైజిన్ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా మనము ఇంకా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో చేయాలి అండ్ ఈ ప్రాక్టీసెస్ అన్నీ కూడా మన లైఫ్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది లైఫ్ అయిపోవాలన్నమాట అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనము ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని మనము స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ రావాలి అండ్ దాన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది న్యూట్రిషన్ సైడ్ అనమాట సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ సెవరల్ ఫుడ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సో ఈ వీడియో కొంచెం లెంతి అయి ఉండొచ్చు అండి బట్ స్టిల్ లాస్ట్ వరకు చూడండి అండ్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ Please subscribe to my channel okay so now let's get into the topic so first of all we should understand what is immunity so immunity ante entante it is uh, our body's uh, response uh, against a virus or uh, bacteria or any pathogen anamata so mana body lo we have like two types of uh, immune systems one is innate immunity anamata and the other one is uh, adaptive immunity so e innate immunity anedi it is a first line of defense ani antaru anamata endukante mana body lo edaina virus gaani bacteria gaani mana body lo enter avutane immediate ga you know activate ayedi innate immune system andi adi immediate ga like within a, 2 3 hours lo activate aipothund anamata so ee innate immune system lo manaku uh, different types of immune cells untayi and most importantly manaku neutrophils eosinophils basophils macrophages and mast cells untayi anamata so ipude entante ee corona virus anedi mana body lo ki enter avvangane immediately ga ee innate immunity anedi activate avutundi but this virus is very novel kabatti kotta virus kabatti ఇంతవరకు ఎప్పుడు మన బాడీ అటువంటి వైరస్కి ఎక్స్పోజ్ కాలేదు కాబట్టి ఈ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఈ ఇమ్యూన్ సెల్స్ కూడా దే ఆర్ క్వైట్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట లైక్ ఏ సెల్ యాక్టివేట్ కావాలి ఈ కరోనా వైరస్ని మనం ఫైట్ చేయాలంటే అని దే ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్ సో అవేం చేస్తుందంటే ఆల్ సెల్స్ ఆర్ గెటింగ్ యాక్టివేటెడ్ సో అన్ని సెల్స్ యాక్టివేట్ అవుతున్నాయి అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ యాక్టివేషన్ అవి ఏం చేస్తాయంటే ఈ వైరస్ని కిల్ చేసిన తర్వాత ఆ వైరస్కి సంబంధించిన యాంటీజెన్ని దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ దట్ యాంటీజెన్ టు ది అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇక్కడికి పంపిస్తాయన్నమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ సమ్ సిగ్నల్స్ అనమాట అంటే కొన్ని మెసేజెస్ అనమాట పంపిస్తాయి ఆ మెసేజెస్ని ఏమంటారంటే సైటోకైన్స్ 
ఫంక్షన్స్ అంటారు సో ఈ మెసేజెస్ ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ పంపిస్తాయి అనమాట లైక్ ఎలా అంటే ఆ మెసేజ్ పంపించడానికి అర్థమైందంటే దే ఆర్ టెలింగ్ దిస్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ లైక్ ఒక వైరస్ అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయింది సో మీరందరూ కలిసి ఆ వైరస్ని ఆ వైరస్తో ఫైట్ చేయాలి అని ఒక మెసేజ్ అయితే పంపిస్తుంది ఆ మెసేజెస్ని మనం సైటో కాయిన్స్ అంటాం అనమాట సో దెన్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే కరోనా వైరస్ ఎప్పుడైతే మన బాడీలో ఎంటర్ అయిందో ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లైక్ ఫోర్ డేస్ మనము ఏ సిమ్టమాటిక్గా ఉంటాం మనకు సిమ్టమ్స్ ఏమీ తెలియదు బట్ ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ డే నుంచి యూఆర్ గెటింగ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట లైక్ ఫీవర్ రావడం తలనొప్పి రావడం అది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఈ సిస్టంలో మనకు టీ సెల్స్ ఉంటాయి బీ సెల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవి కూడా ఈ వైరస్ కి ఐ మీన్ ఈ వైరస్ వాటికి కొత్త కాబట్టి మెజారిటీ ఆఫ్ ద టీ సెల్స్ అండ్ బీ సెల్స్ ఆర్ గెటింగ్ యాక్టివేటెడ్ సో యాక్టివేట్ అవ్వడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో ఈ ఫీవర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియాతో కానీ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఫైట్ చేసినప్పుడు ఫీవర్ అనేది ఇండికేషన్ అనమాట దట్ షోస్ దట్ సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ బాడీ అని మనకు తెలియజేస్తుంది సో దట్స్ వై ఆఫ్టర్ ఫోర్త్ డే నుంచి మనకు ఈ సిమ్టమ్స్ అనేది బయటపడతాయి అనమాట అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సైటోకైన్స్ అనేటివి ఈ మధ్య కాలంలో సైటోకైన్స్ స్టామ్ అనేది ఆ వర్డ్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట అది నేను కొద్దిసేపట్లో వాట్ ఈస్ సైటోకైన్ స్టామ్ అని కూడా చెప్తాను అండ్ సో దీస్ ఆర్ ది టూ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ రైట్ నా వర్కింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ సో ఈ ఇమ్యూన్ ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఎక్కువగా యాక్టివ్గా ఉండాలంటే అండ్ మనం ఇమ్యూన్ సెల్స్ అనేటివి ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది మనలో ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే దెర్ ఆర్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి లేటుగా నిద్రపోవడము స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడడము అండ్ ఒబిసిటీ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వీక్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనము ఈ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ని అండ్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం కొంచెం మార్చుకుంటే వీ కెన్ బిల్డ్ అప్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ so the first and foremost thing in building up our immunity entante manamu ee carbohydrate rich foods ni avoid cheyalandi most importantly refined foods ni avoid cheyali enduku cheptunnanante first of all mana body lo sugar levels ni control cheskovali it should be between 80 to 100 milligrams per deciliter endukante ఎప్పుడైతే మనము కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ యూనో రీఫైండ్ గ్రెయిన్స్ వైట్ రైస్ కానీ తర్వాత వీట్ కానీ మైదా కానీ నూడుల్స్ పాస్తా ఇలాంటివన్నీ తిన్నప్పుడు మనకు సడన్గా మన బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఈ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనకు కొన్ని టాక్సిక్ ప్రోడక్ట్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయంటే అడ్వాన్స్డ్ గ్లైకేటెడ్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట సిక్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ ని ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైటోకైన్స్ టామ్ అంటారు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రో ఇన్ఫ్లమేటరీ సైటోకైన్స్ అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయితే దే ఆర్ గోయింగ్ టు డ్యామేజ్ అవర్ టిష్యూస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లంగ్స్ కిడ్నీస్ అండ్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనము రీఫైండ్ ప్రోడక్ట్స్ని అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ని కంప్లీట్గా మనం అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్తో ఎక్కువగా ఎవరు చనిపోతున్నారంటే సిక్స్టీ అబౌవ్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ దోస్ హు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ క్రానిక్ డిసీజెస్ లైక్ డయాబెటీస్ అనమాట సో ఈ డయాబెటీస్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళలో ఏంటంటే అన్కంట్రోల్డ్ బ్లడ్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో లైక్ యూనో ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ చూసినప్పుడు మోర్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కానీ సెవెన్ హండ్రెడ్ మిలీగ్రామ్స్ పర్ డేసీ లీటర్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్లో ఎక్కువగా షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటాయో ఈ ఈ ఇమ్యూన్ సెల్స్ యూనో దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద వైరస్ అసలు మన బాడీలో వైరస్ ఉందా లేదా అని కూడా అవి ఆ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేవు సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వైరస్ బికమ్
సో అందువల్లనే మనము రిఫైన్డ్ ప్రోడక్ట్స్ని కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి షుగర్ కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ దట్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానీ కార్బొనేటెడ్ బెవరేజెస్ కానీ స్వీట్స్ కానీ బిస్కెట్స్ ఫ్యాస్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ we have to focus more on whole grains anamata like brown rice tiskochu ragi sajjalu zonnalu ilantivi mana daily diet lo include cheskovali okay so second entante uh, we have to include the fermented foods in our diet most importantly perugu perugu lo emante మనకు ఈ లాక్టో బ్యాస్లస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ లాక్టో బ్యాస్లస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోబయాటిక్స్ అంటారు సో ఈ ప్రోబయాటిక్స్ అనేది మనకి పెరుగులో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి యాక్చువల్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని బాగా స్ట్రెంగ్ చేసి పెరుగు అనేది మనం తీసుకుంటాము పెరుగు తీసుకున్నప్పుడు అది బాడీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా మారుతుంది ఈ షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏం చేస్తాయంటే మన గట్ ఇమ్యూనిటీని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయన్నమాట అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొక కెమికల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుందండి అదేంటంటే డీ ఫినాయిల్ లాక్టిక్ యాసిడ్ సో ఈ డీ ఫినాయిల్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే మన ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సెల్స్ మీద కొన్ని రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి ఆ రిసెప్టార్స్ ఏంటంటే హెచ్సిఏ త్రీ రిసెప్టార్స్ ఈ రిసెప్టార్స్ మీద అవి అటాచ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఇన్నేట్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ అన్నీ కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి సో దట్స్ హౌ ఈ యోగట్ అనేది ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ముఖ్యంగా మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో మనం యూజువల్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇడ్లీ అండ్ దోశ చేస్తాం సో ఇడ్లీ దోశ ఇవన్నీ కూడా ఫర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్ సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఇంక్లూడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇన్ అవర్ డైలీ డైట్ అనమాట అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే గ్లూతాథియోన్ అనమాట సో గ్లూతాథియోన్ అంటే ఏంటి అనుకుంటారా ఇట్ ఈస్ అన్ అమినో యాసిడ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ పొటెన్షియల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అనమాట సో ఈ గ్లూతాథియోన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ అవైలబుల్ ఇన్ క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ బ్రొకోలీ అండ్ రాడిష్ సో ఈ నాలుగిట్లో ఈ గ్లూతాథియోన్ కాంపొనెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఈ గ్లూతాథియోన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే మన బాడీలో స్ట్రెస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇలా వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేటివి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతాయన్నమాట ఈ సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అనేటివి దే బిహేవ్ లైక్ టాక్సిన్స్ టు అవర్ బాడీ సో ఆ ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ అంతా కూడా తగ్గిపోతుంది సో అలాంటప్పుడు ఈ గ్లూతాథియోన్ రిచ్ ఫుడ్స్ కానీ తీసుకుంటే ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ అన్నింటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అండ్ ఇమ్యూనిటీని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అనమాట సో మన డే టు డే డైట్లో ఖచ్చితంగా క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ బ్రకోలీ అండ్ రాడిష్ని కంపల్సరీగా ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ అండి అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు వైటమిన్ సి తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా బాగా పెరుగుతుందని చాలా స్టడీస్ కూడా చెప్పాయి అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే వైటమిన్ సి అనేది వాటర్ సాలిబుల్ వైటమిన్ అండ్ ఇది మనము మన బాడీలో అయితే స్టోర్ కాదు అండ్ ఎక్సెస్ ఉంటే యూరిన్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ వైటమిన్ సి ఎవ్రీ డే ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ టు టేక్ వైటమిన్ సి రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ యూనో లెమన్ కానీ ఆరెంజెస్ కానీ తర్వాత బెల్ పేపర్స్ అంటారు లైక్ గ్రీన్ రెడ్ ఎల్లో బెల్ పేపర్స్ వీటిలంతా కూడా వైటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఒక బెల్ పేపర్లో లైక్ నైంటీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ ఒక లెమన్లో లైక్ ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ మన డైలీ రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఫార్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ సి సో కాబట్టి ఒక ఆరెంజ్ తీసుకున్న ఒక లెమన్ తీసుకున్న మనకు ఎవ్రీడే రికమెండేషన్ అనేది ఈజీ మీట్ అవుతాము అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఈ క్యాబేజ్ని కూడా ఎక్కువ ఫర్మెంట్ చేసి దాన్ని తీసుకుంటే కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ సి అనమాట మేబీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు ఫర్మెంట్ క్యాబేజ్ సో దాన్ని తీసుకోవటం వల్ల కూడా మనకు వైటమిన్ సి అనేది చాలా ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుంది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్స్ దట్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ ఈ అండ్ జింక్ సో ఈ మూడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సో ఇది ముఖ్యంగా ఎక్కువగా వైటమిన్ ఏ రిచ్ ఫుడ్స్ ఏంటంటే ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డార్క్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఆకూరలు అన్నింటిలోనూ వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది తర్వాత 
ఆరెంజ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ కానీ రెడ్ కలర్డ్ ఫ్రూట్స్ కానీ లైక్ క్యారెట్ కానీ బీట్రూట్ పపయ మ్యాంగో వీటన్నిట్లో కూడా మనకు వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది అండ్ కమింగ్ టు జింక్ జింక్ అయితే మనము తీసుకునే నట్స్ అనమాట లైక్ యూనో బాదాం కానీ క్యాషూ నట్స్ కానీ పిస్తా కానీ వీటిలంతా కూడా జింక్ ఎక్కువగా ఉంటుంది జింక్ ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ ది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ వైటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అయితే లైక్ మన ఆల్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్లో ఉంటుంది బట్ బీ ట్వెల్వ్ అనేది మనం తినే వెజిటేరియన్ డైట్లో ఉండదండి కంప్లీట్గా అది యానిమల్ ఫుడ్లోనే మనకు అవైలబుల్ అవుతుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఎగ్స్లో ఉంటుంది చికెన్ మటన్ లివర్లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఆల్సో ఇన్ మిల్క్ సో ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కరోనా వైరస్కి భయపడి చాలామంది ఈ చికెన్ మటన్ కంప్లీట్గా మానేసారి ఎగ్స్ కూడా తినడం లేదు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ అండి ఎప్పుడు కూడా ఈ నాన్ వెజ్ని మనము బాగా కుక్ చేసుకొని తీసుకోవాలన్నమాట అలా చేసినప్పుడు ఈ వైరస్ కానీ ఏ బ్యాక్టీరియా అన్నా కూడా ఖచ్చితంగా పోతుంది అనమాట సో డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకో ఎవ్రీడే ఇంక్లూడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ స్పైసెస్ లైక్ యూనో అల్లం కానీ వెల్లుల్లి తర్వాత ఈ పెప్పర్ ఏలకులు చెక్క లవంగాలు ఇలాంటివి కూడా ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఫ్లేవనాయిడ్స్ అండ్ పాలిఫినాల్స్ సో ఇవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల కూడా మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగా స్ట్రెంత్ అని అవుతుంది ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యు నో టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ దీస్ ఫుడ్స్ ఇన్ యువర్ డైలీ డైట్ అండ్ ఖచ్చితంగా మీరు చేంజ్ అనేది చూస్తారనమాట అండ్ నేను కూడా ఈ డైట్నే ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ నేను జింజర్ టీ తీసుకుంటున్నానండి జింజర్ టీ అనేది తాగటం వల్ల మనలో ఈ ఆకలి అనేది సబ్సైడ్ అవుతుంది అండ్ వీ కెన్ డూ సమ్ ఇంటర్మినెంట్ ఫాస్టింగ్ అనమాట త్రీ టైమ్స్ ఏ డే తినకుండా ఒక పూట మానేసి టూ టైమ్స్ ఏ డే తీసుకుంటే కూడా మన గ్లూకోజ్ అనేది కంట్రోల్లో వస్తుంది అనమాట సో దట్స్ హౌ యూ you can uh, enhance your in so i request system. all of you to include all these foods in your uh, uh, daily diet and ee uh, video meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi and subscribe cheyandi thank you so much for watching my videos bye bye take care